Halo pemirsa info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Hari ini saya akan bahas sebuah lensa yang cukup unik, yaitu lensa 75mm f1.25 dari Seven Artisans. Tapi sebelum saya memulai, dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Supaya teman-teman selalu mendapatkan info kalau ada video baru yang kita rilis. Lensa ini didesain untuk Leica M-mount. Jadi teman-teman yang memiliki kamera Leica M, itu bisa langsung pasang ke kameranya dan gunakan seperti biasa. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki kamera Leica M, bisa juga memasang ke kamera mirrorless merek apa aja, asal dengan adapter yang sesuai. Kalau kita lihat dari fisiknya, lensa ini untuk bukan yang sebesar ini, itu cukup compact yaitu panjangnya hanya 7,2 cm tapi beratnya agak signifikan yaitu 608 gram hal ini karena build quality-nya material dari lensa ini terbuat dari logam ya aluminium nah kalau kita lihat dari fisiknya di depannya ada tutup lensa yang bentuknya seperti ini nah kemudian ada gelang aperture di mana fotografer bisa langsung mengubah bukaan atau f-stopnya langsung di lensanya di sini dimulai dari f1,25 kemudian ada jeda satu stop ya jadi bukan sepertiga stop atau setengah stop tapi dari 1,4 langsung satu stop ke f2, f28, f4 sampai f16 lalu juga ada gelang manual fokus karena lensa ini ada lensa manual fokus di mana di sini ada indikator jarak juga yang paling dekat yaitu 0,8 meter yaitu 80 cm yang paling dekatnya dan kemudian bisa kita putar sampai infinity oh ya ngomong-ngomong soal diameter filternya ini lensa ini menggunakan filter 62 mm jadi tidak terlalu besar soal kualitas gambarnya memang lensa ini unik dia itu seperti lensa-lensa jadul yang 20-30 tahun yang lalu seperti di era film terutama saat saya menggunakannya di f yang 1,25 atau wide open nah di wide open ini kita bisa menemukan uh, seperti glow ya jadi di bagian fokusnya itu dia agak sedikit berpendar jadi bagi sebagian orang mungkin merasa ini adalah cacat lensa tapi sebagian orang lain atau fotografer lain mungkin merasa ini suatu seni ya atau memiliki karakter sendiri Nah, tapi menurut saya di f1,25 sebenarnya bagi saya cukup tajam ya tapi memang hasilnya tidak setajam lensa-lensa yang didesain e, beberapa tahun yang lalu ya yang modern ya nah tapi saat saya stop down ke 1,4 atau f2 itu kualitas ketajamannya dan seperti chromatic aberration yang spherical aberration yang berpendar itu Ya, itu jauh lebih berkurang ya. Lebih mirip dengan lensa modern yang kita temuin di pasaran saat ini. Kemudian yang unik dari lensa ini juga saya perhatiin, terutama di bukan yang paling besar adalah dia membuat suatu flare yang cukup unik yaitu tipenya itu seperti bulatan seperti itu, seperti pelangi. Nah, itu bisa terjadi saat kita langsung motret ke arah cahaya. Nah, di saat itu maka akan muncul ringnya itu. Nah ini juga merupakan satu kelemahan dari lensa ini, tapi juga bisa dianggap sebuah karakter, ya, suatu ciri yang susah dibikin misalnya untuk diediting atau di lensa-lensa yang lain, terutama lensa yang modern. Nah teman-teman bisa lihat contohnya yang saya tunjukin. Saya juga udah mencoba lensa ini dalam berbagai kesempatan, yaitu di outdoor dua kali dan kemudian di studio dan saya mendapati rendering dari lensa ini terutama yang bukan terbesar itu cukup menarik ya karena berbeda dengan lensa modern yang super tajam jadi sangat cocok untuk teman-teman yang suka portraiture ya. Nah, lumayan kan? Kebanyakan foto-foto yang diambil itu menggunakan bukaan wide open. 
dan kalau kita foto dari jarak dekat itu bisa blur banget kata orang tuh bokelisius ya jadi pengalaman saya dalam menggunakan lensa ini dipasang di Leica SL cukup menyenangkan ya jadi saya masang lensa Leica M ini dengan adapter ya adapter khusus Leica M 2L ya jadi caranya buka dulu kemudian di sini saya sendiri lebih menyukai memasang lensa ini di Leica SL daripada Leica yang lain kenapa? karena pertama Leica SL punya grip yang besar sehingga lebih stabil, lebih steady waktu motret dengan lensa ini selain itu juga kamera SL ini lebih berat daripada lensanya ya lalu di SL ini layar LCD nya juga sangat tajam sehingga memudahkan saya untuk mencari fokus melihat bagian yang fokus dan yang tidak fokus dan ada jendela bidik yang resolusinya sangat tinggi 4,4 juta titik dan saya sering sekali menggunakan jendela bidik ini di keadaan yang silau di outdoor untuk mencari fokus dan itu saya cek di hasilnya itu hampir semuanya itu akurat fokusnya jadi tidak masalah sama sekali ya saat membeli kamera ini kita akan mendapatkan kotak seperti ini dan kalau kita buka ada yang unik di dalamnya karena Seven Artisan ini menginkulkan sebuah fokus chart ya, dimana kita bisa tes dan ini sangat membantu saat kita memiliki kamera Leica M dan saat kita menggunakan lensa ini di kamera tersebut nah lalu juga di sini kalau misalnya kita tes ternyata tidak akurat range findernya maka ada obeng kecil ini untuk mengadjust untuk mengadjust presisi dari manual fokus tersebut dan juga di sini ada petunjuk caranya ya ada petunjuk caranya bagaimana untuk mengadjustnya sendiri tanpa harus kirim ke pabrik jadi lensa semacam ini sebenarnya cocok untuk siapa? Setelah saya pikir-pikir, lensa ini cocok untuk dua jenis fotografer. Pertama adalah fotografer yang mencari lensa yang bukanya sangat besar, ya f1,25 di 75mm, tapi tidak mau lensa yang terlalu mahal, karena lensa ini cukup terjangkau dengan harga 6 jutaan. Nah, ada satu jenis lagi fotografer yang mungkin tidak mempermasakan budget, ya. Jadi berapapun oke okay lah, yang penting lensanya bagus. Nah, tapi fotografer ini ingin mendapatkan hasil gambar yang seperti di era kamera film. Ya, jadi itu dua-duanya cocok untuk membeli dan menggunakan lensa ini. Kesimpulannya, menurut saya lensa ini memang bukan yang sempurna. Tapi dia bisa membuat foto yang indah. Makanya saya akan beli satu. Bagi teman-teman yang juga ingin membeli lensa ini, bisa lihat di deskripsi video ini. Mudah-mudahan video review ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai informasi. Dan sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Bye-bye.